hello po, good morning, good afternoon, and good evening po. Okay, so depende po kung anong oras nyo ito napanood. <laughs> okay pa. So, um, sa ngayon po, magkukontinue lang natin yung lesson natin. Okay, so sa so, so Discipleship uh, Course 2, nasa topic 2 na ho tayo. Ang title po nyo is Obedience to God. Okay pa. So, pray muna po tayo. Abba, Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit, we praise you po, we adore you, we love you, God. Thank you po sa buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maintindihan po namin ang inyong mga salita at maisabuhay po namin yun. Help us to obey you, our Holy God, only by the power of your Holy Spirit in the mighty name of your only Son, Jesus Christ. Amen. Okay? So share ko na po yung computer screen ko para i-try ko po i-shortcut po yung sa lesson ko. I mean, yung lesson ko para medyo maiksi lang. Okay? So, kung nasa, may copy po kayo ng lesson, sundan nyo po kahit yung lalo na pagbabasa ng Bible message. Sumulod po kayo sa pagbasa ng Bible message at isulat nyo po doon sa mga kopya nyo o tandaan nyo po yung mga kasagutan po doon sa question nyo. So, ito na po yung sa lesson natin. Obedience to God. How do you know what God desires for your life? The Bible is God's revelation of truth and obedience to God's word is obedience to God himself. Okay, so paano daw natin malalaman kung ano yung kagustuhan ng ating Diyos para sa ating buhay? So, yun ay sa pamagitan ng Holy Bible. Okay, yung salita ni God. Kasi ipapakita na yung katotohanan. Okay, salita ni God, yung katotohanan, Jesus Christ. Pero yun po, word is Jesus, truth is Jesus. So, pinapakilala sa atin ng Bible, si Jesus Christ. And obedience to God's word, Jesus Christ po, is obedience to God Himself. So, ang pagsunod natin sa mga nakasulat sa Holy Bible na commandments ni God is ang pagsunod sa Kanya mismo. So, kaya importante pong magbasa tayo ng Holy Bible every day, day and night po. Tapos, pwede tayo sa Holy Spirit na maintindihan natin at may sabuhay natin yun. Okay, diretso po tayo sa Psalm 119 deals with the importance of God's word. What are several ways the Bible can help you live for Christ. So, Psalm 119 daw, pinapakita doon yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ano daw yung mga bagay na nagpapakita na yung Biblia nga, nga ay nakakatulong sa atin para mamuhay para kay Kristo? So, basahin po natin yung Psalm 119, verse 11, verse 105, verse 130. Tapos, direkta na po natin doon sa gutan sa Bible message. Okay, importante po is basahin naman na natin. Psalm 119 verse 11, New Living Translation. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Okay? So dito po sa Bible verse na ito, tinutulungan tayo ng Word of God o ng Bible na hindi magkasala sa Diyos. Kasi siyempre makikita natin yung katotohanan at ipapakita ni God yung mga dapat gawin at dapat talikuran na kasala. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ito po yung sagot. Okay? I might not sin against you. Para yan sa Psalm 119 verse 11. Okay pa? Tapos, patatay din siya naman. Psalm 119 verse 105, New Living Translation. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Okay? Handa yung tinutulong sa atin sa para mamuhay tayo para kay Kristo. Ito ay nagiging lampara. Okay? Pag sinabi natin lampara, nagbibigay liwanag sa kadiliman. So, ito ay nagiging light for our path or light for my path. Okay? So, yun yun ang naitutulong ng Holy Bible. So, yun yung para sa Psalm 119 verse 105. Okay, next naman po. So Psalm 119, verse 130, New Living Translation, the teaching of your word gives light so even the simple can understand. Okay? So pareho po. Yung teaching ng word o yung Holy Bible, it gives light. Bibigyan ng kaliwanagan. Ibig sabihin, naiintindihan natin ang mga bagay-bagay. Okay? Dahil sa kaliwanagan na binibigyan ng salita ng Diyos. So pamagitan ng banal na Espiritu, all for God's glory. So, Psalm 119, 130, ang sagot, gives light. So, ito pa. So, balik na tayo dun sa question. Okay. 
Okay, so dito naman tayo sa number 6. In 2 Timothy chapter 3, verse 16, Paul said that the scriptures are profitable for. Okay, para saan daw ang scriptures o so ang Holy Bible na sa Itan ng Diyos. So, letter A, B, C, D. So, sa letter A, T, blank, B, R, blank, C, blank, T, blank. Okay? So, hanapin natin kasagutan dito. So, sa letter T daw, what to believe and do shows you the path to walk on. R, recognizing sin shows you how to stay on the path. C, how to change shows you how to get back on the path. T, blank, how to live shows you where you get out of the path. Okay, so basahin na muna natin 2 Timothy chapter 3, verse 16. Okay. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 16, New International Version. Kasi ang um, ginamit yata nila doon is NIV. All scripture is god writ and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa 2 Kai Timoteo 3, verse 16, ang salita ng Diyos, kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Okay? So, sagutan na natin. Okay? okay basahin ko na lang yung question. Okay. Letter A, letter T. Ano daw yung T na tinutulong sa atin ng scripture? Ang letter T ay ito. Teaching. Okay? So, ito yung sa unang blanco. So, teaching. Ano daw yung ibig sabihin sa teaching? So, teaching what to believe and do. So, yung Holy Bible or ang scripture, tinuturoan tayo kung ano ang dapat natin paniwalaan at gawin. At ano yun? Paniwalaan natin ang salita ng Diyos na si Jesus. So, Jesus Christ ay anak ng Diyos. Okay? So, do. Ano dapat natin gawin? Sundin natin ang utos ni God. Okay? At nasa Bible yun. Shows you the path to walk on. Okay? So, pinapakita ng scripture o ng salita ng Diyos kung ano yung mga dapat natin tahakin. Okay? Dahil gusto ni God ay mapaayos tayo. Next is letter R. Okay? So, letter R is rebuking. Ito yung sagot. Okay? Pag sinabing rebuke is yung parang hiniti, ina naman siya sina, sinasaway sa pagsasaway yun. Kung baga inaanan mo, nire-rebuke mo ang mga masamang spirit. Sinasaway, ayaw mo. Okay? Ibig sabihin, ayaw natin sa kasalanan. Okay? So, ang basahin ko lang na ako dito. Sa so, rebuking, which is letter R, recognizing sin. So, nalalaman sa pamagitan ng scripture o salita ng Diyos, nalalaman natin kung ano yung kasalanan. It shows you how to stay on the path. Okay? Pero, we need to stand firm. Okay? Dapat tayo manindigan sa katotohanan at sa tama. Pero, kailangan natin sawayin o alisin ang mga kasalanan ng evil spirit. Diba? So, sa letter C, ang sagot doon is correcting. Pagtutuwid. Okay daw. So, ang nakasulat dito sa lesson. Okay. Sa letter C, how to change. Pag sinabing correction, ibig sabihin may mali. So, kailangang baguhin. Shows you how to get back on the path. Ibig sabihin, alam natin katotohanan na lihis ng landas sa pamagitan ng salita ng Diyos, kasi nga liwanag yun, ibabalik tayo dun sa kaliwanagan. Ganun tayo kamahal ni God. Kaya kailangan natin talaga ang Holy Bible para malaman natin yung kaliwanagan at bumalik tayo sa liwan. Which is kay Jesus Christ of God. Next, sa letter T, ang sagot sa letter T is training. Okay? Training in righteousness. Okay? So, ano sabi sa lesson sa letter T or training? How to live. Okay? Sa pamagitan ng salita ng Diyos o ng scripture, tinutulungan o tinitrain tayo ng kung paano mamuhay. Ano yun? Mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng naayon sa loob ng ating Diyos. Well, it shows you where you get out of the path. Okay? So, ibig sabihin, kung let's say, ikaw na mamuhay tayo sa, sa kasalanan, sa pamagitan ng training, tinuturuan tayo na umalis sa kasalanan at mamuhay sa tama. Kung baga natitrain tayo. May hang, pag natrain tayo na natrain, kaya dapat pinapractice, kung baga sabi. Pinapractice natin yung 
tamang dapat gawin na naayon sa kalooban ng Diyos hanggang mapapansin natin na tuloy-tuloy na natin siya nagagawa. Hindi natin kaya pero kaya ng grasya ng Diyos. Okay pa? So, posible ang lahat ng bagay. Okay, so, next naman is pakita ko naman yung sa lesson. Okay po. Sanay lang po. Okay. So, sa number 7 na tayo. Okay. Try to share yung zoom. Jesus presents a vivid picture of two types of people in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. The wise man and the foolish man. Read the passage and answer the following questions. Okay, sabi dito, pinakita daw ni Jesus Christ yung vivid, malinaw, okay, na larawan ng dalawang tao sa Matthew 7, 24 to 27. Okay, alam natin yung sa kwento ng wise man and foolish man. Isang taong marunong o madunong. Okay, kaya siya naging wise dahil sa wisdom na binigay ni God. And foolish man, ibig sabihin, hindi tama ang ginagawa niya. Okay? So, ito yung pinakaiba. So, masahin na muna natin, tapos uh, pag, ano, isasagutan natin ito. So, ito yung mga dapat nating sagutan mamaya. So, dalawa yung column, wise man sa foolish man. Kung baga, i-differentiate at hindi na natin pinakaiba. On what foundation was the house built? Okay, saan daw gawa yung bahay? To what forces were both houses exposed? Ano yung mga pangyayari o yung mga bagay-bagay na nangyari na na-expose o nangyari doon sa bahay? What was the result? Ano naging resulta? Did this person hear God's word? Narinig ba nila yung salita ng Diyos? How, this, this, how did these two men differ? Kung nas, narinig nila ang salita ng Diyos, ano pinagkaiba nila? Okay? So punta tayo sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27 para makita natin yung kasagutan. Okay. okay, Matthew chapter 7, verse 24 to 27, New Living Translation, building on a solid foundation. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the flat waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crush. Mateo chapter 7, verse 24 to 27, ang salita ng Diyos, ang matalino at mamang na tagapagpatayo. Kaya nga, ang sino mang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito ay maihahalit tulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibawang ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato. Ang bawat isa sa dumirinig ng mga pananalita kung ito at hindi isinasagawa ay maihalitulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay. Okay, sa po ah. Okay. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon, bumagsak ito at lubusang nawasak. Okay? So, okay, okay, okay. bigyan natin ng ano, ano to, medyo malalim to, pero ang ibig sabihin nito, okay, build, building on a solid foundation is kailangan natin mag-stand firm. Okay? Tumayo sa katotohanan. Okay? And i-build natin foundation natin. Yung kapit natin ay nasa solid rock. At sino yung solid rock? Si Lord. Okay? Ang ating Panginoon. Basahin natin yung nasa Psalm, cross-reference lang po ah. Psalm 18.46 The Lord lives. Praise be to my rock. Exalted be God my Savior. So buhay ang Diyos natin at siya ang buhay na Okay? So, ibig sabihin, matatag, matibay. Okay? So, ang ibig sabihin dito, yung wise men is yung mga anak ng Diyos na 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 narinig nila yung salita ng Diyos at isinabuhay nila. So, dahil sinabuhay nila yun, nakabuild siya sa rock. Nakabuild siya, ang pundasyon niya nakakapit kay God. Kung nakakapit ang 
ang pananampalatay natin, ang buhay natin kay God, kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin, hindi tayo babagsak. Kasi itatayo tayo ni God. Kasi ma maninindigan tayo na ang lahat ng bagay ay magiging maayos dahil buhay ang Diyos natin ang pinakamitan. So, yun po yung mga wise. Okay? Matalino. Ibig sabihin, alam natin. At yung katalinuhan na yun, hindi nanggaling sa atin yun. Nanggaling kay God. Okay? Paano nakuha yung talino na yun? Nabasa na yung natin. Nabasa natin yung ng Diyos at isinabuhay natin. Okay? Ngayon naman po yung foolish man, yun yung mangmang. Ibig sabihin, narinig din niya yung salita ni God. Nabasa niya rin. Ang pinakaiba nga lang niya, hindi niya sinunod. Okay? So, dahil hindi niya sinunod, yung pundasyon niya is hindi nakakapit sa matibay na bato. Hindi nakakapit kay God. Ngayon, dumaan yung mga problema, may mga pagsubok sa buhay, bumagsak siya. Lubusan mo nawasak, lubusan mo magsak. Ibig sabihin, nasira ang buhay niya. Okay? So, parang ngayon, pag ano, sa buhay natin, kung gusto natin na maging lahat naman tayo gusto natin maging maayos ang buhay natin. So, dapat alamin, makinig, magbasa ng salita ng Diyos at isa buhay, sundin ang salita ng Diyos at kumapit tayo sa ating Panginoon. Okay? So, yun yung message. Ngayon, sagutan na natin yung Leso ay yung question dito. Okay, so ipakita ko na lang yung okay, sa lesson mismo. Para masundan natin. Okay? Sabi dito, on what foundation on what foundation was the house built? Okay, yung wise man, saan daw nakabuilt? Okay, it was built in solid rock. Okay. Pagkita natin yung Bible verse na lang. Tasundan nyo na lang po sa lesson. Okay. So, yung unang tanong doon, saan daw naka naka-built yung bahay ng wise man? Iko-compare natin yung wise man sa foolish man. Okay. Yung wise man sa solid rock. Pero yung foolish man nasa sand. Okay. Buhangin. Hindi matibay. Okay, so next na question don. To what forces were both houses exposed? Ano dito mga pangyayari na pareho ng yari sa buhay ng wise man at ng foolish man? So pareho sila na exposed sa rain, sa torrents, sa flood waters, okay, sa winds, sa malakas na ulan, sa malakas na mga para sa bagyo, malakas na baha. Malakas na hampas ng, ng agos ng tubig sa wind, sa malakas na hangin. Pareho silang dumanas nun. Okay? So, next na question doon. What was the result? Ano daw ang naging resulta? So, naging iba ang resulta dito. Yung wise man, okay? Yung wise man, hindi nag-collapse. It won't collapse. Okay? Ito yung wise man. Hindi siya nag-collapse kasi nakakapit siya sa bato. Okay, siya yung wise man. Ngayon, yung isa naman, yung foolish man, dahil nakakapit lang siya sa ang nangyari, mighty crush, nag siya with a mighty crush. Okay? So again, ang pinakaiba, wise man, it won't collapse, yung house niya, or yung building niya. Yung foolish man, collapse with a mighty crush. Okay, yan po yung sagot. Next, Did this person hear God's word? Narinig ba ng wise man yung salita ng Diyos? Opo. Narinig ba ng foolish man yung salita ng Diyos? Opo. Kasi, oh, here's my teaching. Narinig naman nila pareho. Ngayon, yung last question doon, how did these two men differ? Anong pinakaiba nila? Pareho sila nakarinig ng salita ng Diyos. Ang pinakaiba, si wise man, inobey niya. Sinunod niya. Kumapit siya. Okay? Kay God. Yung... Foolish man, narinig niya, pero he doesn't obey. Hindi niya sinunod. Kaya siya nag-collapse. Okay pa? So, yun po yung kasagutan doon. So, ang lesson dito sa kwento na to, kumapit tayo sa ating Panginoon na kahit anumang pagsubok, hindi niya tayo pababayaan. Okay pa? So, magiging matibay ang pundasyon natin because of Jesus, because of God. Okay, balik tayo doon sa lesson. So, basahin lang natin ito nasa ibaba. Ito. 
If God's word has recently made you aware of an area of your life that needs to be brought into closer obedience to God, be willing to offer that area to Him. Kung yung salita ng Diyos ay Holy Bible recently, okay, so lately, sa itong mga dumang araw, okay, kung yung salita ng Diyos ay ginawa tayong aware, parang namulat yung mata natin, sa area sa buhay natin na teka lang, kailangan ko itong gawin. Okay? Para maging close sa pagsunod sa Diyos, sabi, be willing to offer that area to Him. Dapat, rubusan natin i-offer yung area sa buhay natin para masunod natin sa God. So, example, okay, so kanya sa ako, sa pagbabasa ko ng ako, kung baga ito testimony po, pwede natin sagutan sa kanya-kanya o pwede natin share sa fellowship. So, kanya sa akin, dahil sa God's Word, yung area ko sa buhay na yon na gusto kong isuko kasi yung minsan yung um, negative ka. Okay? Minsan, nag, ano yung parang pag may dumating na problema, malulungkot ka agad. Pero dahil sa sultan ni God, diba sabi ni God, rejoice always. Tapos all things are possible. So dahil doon, gusto kong isuko sa area ng buhay ko na yung minsan yung faith ko is nag-waver, magpabago-bago. Gusto kong isuko yun ng lubusan ki God. At gusto ko na magamit ni God at palakasin ni God yung pananampalataya ko sa Kanya forever para masulit ko lahat ng utos niya. At yun ay sa so, biyaya lamang ng banal na Espiritu in Jesus' name. Okay, yun po yun sa akin. So, next natin. Okay, is yung isang, okay, yung second page. Okay. I hope so, nakikita niyo po itong second page. Okay, so it's number 10 na po siya. So, sa number 10, makasulat dito. Okay, akit ko lang. Tapos hindi lang pa. Yun. Why are Christians able to overcome their enemy in the world? 1 John 4, 4. Bakit daw tayo mga Kristiyano is natatapagtanggo po yan natin ang mga kaaway, kalaban sa mundo. Okay? 1 John 4, 4. Basahin na muna natin yun sa Bible para madama natin ang kasagutan. Okay. Po. Okay. okay. 1 John 4, 4. Okay. 1 John 4, 4. New Living Translation. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Ito na po yung sagot. So, kung bakit tayo mga Christian na pagtatanggol pa natin, bakit? Okay, dahil tayo ay belong. Okay, tayo ay kay God. Mga anak ng Diyos at ang Holy Spirit ay namumuhay sa atin na makapangyarihan. Okay, at mas, mag, mas dakila okay, sa kahit ano pang espiritu o kaaway sa mundo. Okay. So yun yung sagot, belong to God, we are children of God, and the Spirit who lives in us is greater okay, than the Spirit who lives in the world. So basahin din natin po yung sa Tagalog version ng first Juan chapter 4 verse 4, ang salita ng Diyos. Munting mga anak, kayo ay mula sa Diyos at sila ay napagtagumpayan ninyo sapagkat higit siyang dakila na nasa inyo kaysa sa kanya na nasa sanglitan. Sino yung sinasabi dito na higit siya? siyang dakila. Ito ay ang Holy Spirit. Okay? Spirit of God na nasa inyo. Okay? Mas dakila siya kaysa sa mga evil spirit na nasa sanglitan. So, next is where tayo dun sa lesson. Okay. So, number 11 na tayo. In addition to his personal presence, what else has God given to help you live for Him? Much the letter with the appropriate preference. Okay? In, okay, dito daw sa mga personal presence ni God. Ano ba yung mga tulong na ibinigay ni God? Okay? Para matulungan tayo mamuhay para sa Kanya. Makikita natin yun. Imamatch daw natin. Hanapin natin kung ano yung tamang sagot dito. Okay, sa example, sa 2 Timothy Chapter 1 verse 7, Second Peter chapter 1 verse 3, Romans chapter 15 verse 4. Then, ang, ang option natin, A, B, C, letter A, all things that pertain to life and godliness, letter B, the scriptures, C, power, love, and suffering. 
natural. Unahin natin yung 2 Timothy chapter 1, verse 7. Unahin natin yung 2 Timothy Okay, 2 Timothy chapter 1, verse 7, New Living Translation. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. 2 kay Timoteo chapter 1, verse 7, ang salita ng Diyos. Dito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip, binigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Okay, so ano daw yung binigay sa atin dito ni God sa 2 Timothy chapter 1 verse 7? Power, love, and self-discipline. Okay, so power, love, and self-discipline. Okay, makita natin yung lesson para makita natin kung anong letter yung power, love, and self-discipline. Good. So, ang sagot daw sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, power, love, and self-control. So, 2 Timothy, ito ang sagot. Letter C. Okay pa? So, next, isanap natin yung 2 Peter chapter 1 verse 3. Ano yun daw yung ligat sa atin ni God? Ipusahin na muna natin. 2 Peter chapter 1, verse 3, New Living Translation, Growing in Faith. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Okay, so ano bigay sa atin God? Marvelous glory and excellence. Okay. Tapos, binigyan niya pa tayo ng everything we need for living a godly life. Okay? Ito natin ito yung sabi. For living a godly life. Everything. All things. Binigay sa atin ni God para gumawa tayo ng naayos sa kanya. Okay? So, basahin natin yung 2 Pedro chapter 1, verse 3, ang salita ng Diyos. Tiyakin ninyong kayo ay tinawag at hinirang ng Diyos. Ayon sa kanyang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkamakadyos sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kalwalhatian at kapangyarihan. Okay? So, sagutan natin. Sagutan tayo dun sa lesson. So, ano yung sagot natin? Ano daw yung itinutulong sa atin sa 2 Peter chapter 1, verse 3? Okay. All, letter A. All things that pertain to life and godliness. Okay. So, ito. Okay. Next, Romans chapter 15, verse 4 naman tayo. Romans chapter 15, verse 4, New Living Translation. Such things were written in the scriptures long ago to teach us. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Romans 15, 4, ang salita ng Diyos. Ito ay sapagkat ang anumang bagay na isinulat noong una pa ay isinulat para sa ikatututo natin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa pamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas loob na mula sa kasulatan. Okay? So ano daw yung ibinigay sa atin? Ang sagot ko dito is scriptures. Okay? Sa Romans 15, 4. So isa marais natin yung sagot. Lesson. Okay. Okay, Romans 15 for ang ibigay sa atin. God, the scriptures. 2 Timothy 1 7, power, love, and self-control. 2 Peter 1 3, all things that pertain to life and godliness. Okay? 
So, maraming salamat po. So, yun po yung mga lesson. So, again po, obey. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Okay, para po sa ikabubuti natin para sa kaliwanagan ng ating tatakin. Okay, all glory and praises to God our Father, our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. God bless all.